என்னுடைய பெயர் சிவநேசன் நான் இங்கே அஸ்தினாபுரத்துலேருந்து வர்றேன் என்னுடைய நண்பர் ஷேக் முகமது அலி எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர் அவர் தான் இதுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் முதல்ல எனக்கு இந்த அழைப்பு விடுத்த அன்பருக்கு நான் வந்து ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு சில பல கருத்துக்களை தெரியப்படுத்தியது சில பல என் மனதில் இருந்த சில அதாவது வெளிவராத ஒரு சம்பவங்கள் எல்லாம் உங்கள் உரையிலிருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்காக எனது நண்பருக்கு நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய கொஸ்டின் என்னென்னா இறைவன் உயிர்களை படைக்கும் போது பல பல நெறிகளில் புல்லாகி பூழாய் போ அந்த மாதிரி பல பிறவி எடுத்து நீங்கள் உங்கள் உலை உரையிலே சொன்னீங்க செடி கொடி அனைத்துக்குமே உயிர் இருக்குது அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்படியா உயிர்களை படைத்து கடைசியாக ஒரு இறைத்தன்மை இறைத்தன்மையை நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை படைச்சிருக்காரு இந்த மனிதனுடைய படைப்பின் மகோன்னதம் முக்கியமான ஒரு செயல் என்னன்னா இறைத்தன்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு உறுதிப்பாட்டுக்காக தான் மனிதனை படைச்சிருக்காரு இந்த மனிதனுக்கு உள்ள அறிவு வந்து எந்த ஒரு உயிரினங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு ஆர் அறிவு மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்காரு இந்த இறைத்தன்மை அடைவதற்கு இஸ்லாமில் கூறப்பட்ட முக்கியமான சில கோட்பாடுகளை தெரியும் அவங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் பல படைப்புகளை படைச்சிட்டு ஒரு பகுத்தறி உள்ள ஒரு படைப்பு வேணும்னு கடவுள் மனுஷனை படைச்சார்னு சொல்றீங்க அவர் சொல்ற என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் மனிதன் வந்து இறைத்தன்மையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த படைப்பை கடவுள் படைச்சாரு நம்ம வந்து கடவுள் தன்மை நம்மளை அடைந்து விடுவது அப்படிங்கிறது அப்படின்னு என்னுடைய கருத்துங்கிறார் ஆனா இஸ்லாமிய கருத்துல அப்படி கிடையாது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா மனிதன் வந்து இறைத்தன்மை அடைய முடியாது மனிதன் விடுங்க எந்த ஒரு உயிரினமும் அதற்கு மேலான ஒரு உயிரினத்தின் தன்மை அடைய முடியாது ஒரு ஆடு வந்து மனுஷத்தன்மை அடைய முடியுமா எவ்வளவு காலம் மனுஷனோட அண்டி பழகினா கூட ஆடு ஆடாகத்தான் இருக்குமே தவிர அது மனிதன் தன்மை பெற்றதாக மாறவே முடியாது ஒன்னு ரெண்டு வாரத்து நாய்களுக்கு சில விஷயங்களை பயிற்சி கொடுத்து ரெண்டு மூணு செய்யலாமே தவிர நாயை நம்ம எவ்வளவுதான் பயிற்சி கொடுத்தாலும் மனுஷன் ஆயிருமா ஆவாது அப்ப நாய் மனுஷன் ஆவாதுன்னு சொன்னா நாய்க்கும் மனுஷனுக்கு இருக்கிற வேறுபாட்டை விட கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கு உள்ள வேறுபாடு ரொம்ப தூரம் நாய்க்கு மனுஷனுக்கு சின்ன ஒரு அறிவுல தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறது கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் ரொம்ப கூட அதை போய் அடையவே முடியாது இன்னொன்னு பாக்குறோம் மனுஷத்தன்மையை விட்டு கடவுள் தன்மை அடையிறதா நோக்கம்னு சொன்னா ஒருவராவது அடைந்தார்களா கடவுள் தன்மைனா என்ன சாப்பிடவே கூடாது இதுதான் கடவுள் தன்மை கடவுள் சாப்பிட மாட்டார் சாப்பிடாத ஒரு மனிதர் உலகத்துல யாரையும் பார்த்தோம்னா பாக்கல தூங்க மாட்டார் கடவுள் கடவுள்னா அவர் தூக்கம் வந்ததா மனுஷன் பலவீனமாய் போயிடுறாரு கடவுள் தூங்க மாட்டார் தூங்காமையே ஆயிட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு மனுஷன் நீங்க உலகத்துல பாத்துருக்கீங்களா ஒரு ஆளாவது கடவுள் அதுக்குத்தான் படைச்சாருன்னு சொன்னா நம்ம வாழ்நாள்ல யாரையாவது ஒரு ஆளை பார்த்துருக்கணும் இவர் தூங்கவே மாட்டாரு மலஜலம் கழிக்கவே மாட்டாரு இவர் நோய்வாய் படவே மாட்டாரு கடவுள் நோய்வாய் பட மாட்டாரு இவர் முதுமை அடையவே மாட்டாரு கடவுள் சாவ மாட்டாரு அப்ப சாவாம ஒருத்தர் இருந்துதான் அவர் கடவுள் தன்மை அடைஞ்சாருன்னு அர்த்தம் கடவுளுடைய முக்கியமான தன்மை என்ன நித்திய ஜீவன் என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவர் அப்ப கடவுளுக்குன்னு சில தன்மை இருக்கிறது அந்த தன்மைகள் எதையும் மனுஷன் அடைஞ்சது கிடையாது அடைய இயலாது அப்ப உண்ணாமல் இருக்க முடியாது பருகாமல் இருக்க முடியாது குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடாமல் இருக்க முடியாது தூங்காமல் இருக்க முடியாது ஓய்வெடுக்காமல் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து கோபதாபங்களுக்கு உட்படாமல் இருக்க முடியாது அப்ப இதெல்லாமே வந்து பலவீனங்கள் இந்த பலவீனங்கள்லாம் கடவுளுக்கு கிடையாது அப்ப நம்ம வந்து கடவுள் தன்மை அடைகிறதா இருந்தால் எப்ப அதை ஒத்துக்கொள்ளணு ஆஹ் இவர் கடவுளுக்காக அர்ப்பணிச்சு அர்ப்பணிச்சு சாப்பிடாம ஆகிட்டாரு யார் கடவுளுக்கு ரொம்ப அர்ப்பணிச்சாருன்னு சொல்றீங்களோ அவங்க நம்மளோட டேஸ்டா கேக்குது அவங்க நாக்கு சாதாரண மக்கள் சாப்பிடுவதை விட இந்த சாமியார்கள் மாதிரி ரொம்ப கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சாங்கல்ல அவங்க நல்ல பணக்கார வீட்டுல போய் சாப்பிடுவாங்க அரிசு உணவு எல்லாம் கிடைக்கும் சாதாரண குடிசையில போய் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க சாப்பாடை கூட அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நாக்கு கூட என்ன செய்ய முடியல கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை அப்ப கடவுளுக்கு நீங்க என்னதான் இஸ்லாமுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டா மனிதன் ஒரு காலத்திலும் கடவுள் தன்மை அடைய முடியாது கடவுளுக்கு அடிமையாகத்தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியுமே தவிர நீங்க என்னதான் பாடுபட்டாலும் ஒரு சிறந்த அடிமைக்குரிய பரிசை அடைவீர்கள் ஒழுங்கா நடக்கவில்லை ஆனால் அடிமைக்குரிய தண்டனையை அடைவீர்கள் எஜமான் அடிமைங்கிற உறவை தவிர மனுஷனும் கடவுளுக்கும் வேற ஒரு உறவும் கிடையாது அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லு